Ben Bosna ersekleymiştim bu kadar. 3,5 euro ve hayvan gibi. Bu 3 euro. Bütün <gülüyor> Balkanlarda Türkiye. <gülüyor> Bakalım saat 10'da uçak Kosova'ya. Valla ben uzaylı gibiyim şu an. İşte yurt dışı çıkış pul harcını aldık. Pul çıkış pulunu aldık 150 liraya. Şimdi pasaport kontrole gideceğiz. Değil mi? Şurada. Piştine evet, Kosova. Yo ben geziyorum Türkiye'yi geziyorum da otostopla. Şimdi yurt dışına açılıyoruz ilk defa. Efendim? 30, evet. 35 falan. Otostopla gezdim ben. Adama pasaportu verdim. Uçak biletimi gösterdim. Sonra bunu yırttılar böyle. Bir de damga vurdular çıkış damgası. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim normalde koltuğumuz 31. Yok 31. 31. Bayağı uçağın en arkasındaydı. Uçağın en arkasındaydı ve şey yoktu. Penceresi yoktu. E orada da bagaj için yer kalmamış. Kabin bagajı için. Çantamızı böyle hosteslere sorduk. Nereye koyabiliriz? En öne geldik. Buraya koyabilirsiniz. Hatta buraya da oturabilirsiniz dediler. Şu an <gülüyor> cam, cam kenarına geldik abi. Evet, pasaport kontrolü yaklaşık 3 saniye pas sürdü. İşte ilk defa mı geliyorsun buraya? Hı hı. Evet dedim. Kaç gün kalacaksın? Dedim 2 gün kalacağım. Sonra Üsküp'e geçeceğim falan. Yani, o zaman o oh, falan dedim. 80, 90. Doğru değil mi? Doğru. Hostel buradan 20 kilometre falan. Otobüs falan. Salak. <gülüyor> Rezillik. Priştina'nın çıkışında havalimanında böyle taksiler var. Beyaz beyaz. Biri geldi 25 euroya götüreyim dedi. Diğeri dedi ki 50 euroya götüreyim. Vay anasınız. Oğlum biz 6 euroya kalacağız lan. <gülüyor> Hostelde. Koş. Ortak buldum bize. İki tane Türk buldum. <gülüyor> evet. <gülüyor> Birlikte gidelim dedim. Mantıklı. Öyle. Bu arada Arda ben. Aziz. Memnun oldum. Ben gidelim. 20 euro. 4 kişi bölüşeceğiz. İyi yani. <gülüyor> A few persona. Yeah. Uh, they are four. Three persona, 20. Three yeah. persona, 25. You can 20. 20. Please. Please. You work in Centrum? Thanks very much. Halal. Helal. Yes, helal. Helal. Helal. Helal. helal. Helal. Thank you. Thank you okay. so much. Goodbye. Bro. Goodbye. Very nice. Goodbye. Right. Ciao. Hello. Ciao. <gülüyor> oğlum kazıklandık mı acaba? Helal melal. Çok helal edin dedi adam. Ya oğlum 5 <gülüyor> 5 euro verdim. Evet zaten çevrim dışı harita indirdim hemen havalimanında. Hostele bakın katedralden 500 metre falan kaldı. Arda. Arda. Ay. Bir de Atakan. Atakan. Yes. Ya bu GoPro'da hiçbir şey çekmiyor ya. Şöyle ranzalara çöküyoruz biz. İyi misin? İyi. <gülüyor> Bolognez bir makarna verdim ben. Bu, bu 1 euro 30 lira. Bu üç buçuk euro ve hayvan gibi yani bunu biz İzmir'de bu, bugün İstanbul'da 200 liraya yedik. Bundan daha azdı. Bu standart boy bir de bununki dev, dev gibi boy. Bu dört buçuk euro. Bu üç buçuk euro ve Bolognese böyle kıymalı, salçalı bir sos. İlk defa hostelde kalıyorum. Burası Pristina'da bulunan Pristina Center Hostel. Buraya gecelik 6 euro ödedik. Yatakları temizdi. Hostel sahibi çok güler yüzlüydü. Tuvalet, duş, wifi ve ortak alan var. Hem de şehrin tam ortasında. Gelirseniz burada gönül rahatlığıyla kalabilirsiniz. Günaydın. <gülüyor> Arkadaşlar duş almaya geldim. Ve burada taharet musluğu var. Bak görüyor musun? <gülüyor> ben yok sanıyordum. O yüzden çok mutluyum. Böyle lavabo, duş falan. Bak gayet temiz. Bir duş alalım. Sonra toparlanıp çıkacağız. Bu da benim temizlik kitim. <gülüyor> Böyle asıyorsun. Evet. Şöyle bir anahtar veriyorlar. Mesela bu 6 numara Atatürk çantasını buraya koyuyor. Ben çok güvenli mi bilmiyorum ama bence yeterli ya. Yani. Bence mi? güvenli okey. Okey. Ben güvendim. Güvendim mi? <gülüyor> ben az önce çantamı burada bırakıp duş aldım. <gülüyor> o kadar güvenli. <gülüyor> o kadar güvenli. <gülüyor>
Oh be. <gülüyor> Artık sesli konuşabiliyorum. Ya hostelde camış gibi uyuyor millet hala. Uyanmayanlar var. O yüzden sesli konuşamadım. Hostelin girişi de bu. Yani biz konuma geldik şu yandaki ana caddeye. Birine sorduk. Buraya yönlendirdi. Buradan zili çalıyorsun. İçeri girdikten sonra check-in yapınca sana anahtar veriyor adam. Bu kapının anahtarı ve dolabının anahtarını veriyor. Böyle garip bir yerden giriyorsun bakar mısın? Yani şurada hostel yazmasa bulamayacağız. Evet ilk günümüz. Ne düşünüyorsun? Mutluyuz. <gülüyor> Mutlu musun? Farklı hayatlar, farklı tarzlar. Oh. Hava da çok güzel şansımıza. Yemin ederim yanıma kara eldiveni falan getirmiştim kar yağar diye. Yani ne yapacağız biz şimdi? Gezelim. <gülüyor> Nereye gezelim? <gülüyor> <gülüyor> bin bilen mal oldu şu an. Ya şöyle gidelim. <gülüyor> bu arada bu su 20 cent. Hatta böyle 25-30 cent'e koca bir litre su var. Su pahalı değil yani. Ya çok ilginç. Lokal insanlar İngilizce yani yes, no, or falan hiçbir şey bilmiyor abi. Sıfır. Bizim hostelde şu, şu şurada bir yerde. Üçüncü kat falan. Çok merkezi. Bir de şimdi şeyi denemek istiyorum ya. Sokak müziği yapmak istiyorum. Sordum birkaç kişiye. Bu sokakta serbest yani çok yapan varmış. Saat böyle 12 bir olsun daha cıvıl cıvıl olduğunda biraz sokak müziği deneyeceğim yani. <gülüyor> çok garip ya bana farklı bu diller. <gülüyor> evet bu ne? Bosna, Boşna böyle mi bu? Evet. Yiyor mu? Bunu. Onu karıştır böyle çatallı önce biraz. Evet. Sonra Evet. Bu böyle banıyorsun. Allah Allah. Diyorsun. İlginç bilmiyorum ya. Normal börek gibi değil mi? Evet. Normal evet. börek ya. Evet ya ben Bosna Ersek demiştim bu kadar yani o daha güzeldi. Bunlar çok yapamamış. Güzel ama yani ekstra bir şey göremedim. Bu arada size bilgi olsun. Kosova'da böyle 2 euroların çok sahtesi dolaşıyormuş. O yüzden böyle insanlar şu etrafındaki numaraları kontrol ediyor. Bir de rengine falan bakıyorlar. Vurarak bir şeyler anlamaya çalışıyorlar. Yani 2 eurolarınızı alırken dikkat edin. Fake, sahte 2 euro almayın. Bu arada böyle 2 euro ile falan yani bozuk parayla alışveriş yapmaya da çok uzun zaman oldu. Yani bununla bayağı doyabiliyorsun şununla. Baya börek, döner falan yiyebilirsin, kebap falan yiyebiliyorsun 2 euroya. Keşke Türkiye'de de böyle olsa 2 TL falan. <gülüyor> Bu arada sim kart almadık çünkü dün gece geldik. Bugün de Prizren'e gidip orada kalacağız. Yani 2 gün için sim kart almak istemedik. Böyle wifi'lerden falan e, takılıyoruz. Ama mesela buraya geldim. Mesela bu katedralin şeyini okuyamıyorum şu an. İnternetten açıp neymiş bunun olayı falan. Şurada mesela bir heykel var. Yani internet lazım bence. Diğer Makedonya'da falan ben almayı düşünüyorum yani internet. Sim kart. Burada almadık. İnternetsiz hayat çok zor. <gülüyor> Telefonumuz uçak modunda takılıyor. Arkadaşlar bu katedralin kapısı o kadar kalın ki öf, çok ağır yani ittirmesi kaktırması. Burayı boşu boş mu bırakmışlar böyle? Ne olmuş ya? Amen. Bu arada şu kulenin tepesine bir buçuk euroya asansörle çıkartıyorlar. Yani bilmiyorum gereksiz geldi. Bir buçuk euro. Bir öğün yemek. <gülüyor> Çok paramız yok fakiriz. Şimdi hostele gidip çantamızı alıp biraz sokak müziği deneyeceğiz. Bakalım polislik olacağız mı arkadaşlar? Evet burası Atakan'ın yatağı. Atakan yatağını böyle bıraktı. Benimki de yukarıdaki yatak. Çöpünü de bırakmış hatta Atakan. Onun yerine ben atıyorum. İyi bakın abi ya. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Burası buraya var ya. 9 puan veriyorum. Çok sevdim burayı ya. Ama tek sıkıntısı çok dik yani böyle merdivenler. Hostelimiz hemen şurası. Ya burada insan kalabalığı var. Şu bankta oturup bir çalmayı deneyeceğim. Ve utanma derecem şu an 10 üzerinden 9. <gülüyor> <gülüyor> utanma derecem 10 üzerinden 9. Senin kaç? <gülüyor> Benim 10 üzerinden 6 şu an. 6 mı? Ben, ben de şu an bir arsızlık geldi. <gülüyor> arsızlık mı geldi? <gülüyor> ya hadi bakayım çıkaracağım. Ya flüt bir gitarım olsa hiç utanmam biliyor musun? Flüt biraz bana şey blok flüt gibi de değil aslında. E güzel bir şey insanların görmediği bir şey aslında bu ya. Şu an çok utandığım için şapkamı sen öne atar mısın? Atarım. <gülüyor> <gülüyor> Al bakalım. Hadi bakalım. <gülüyor> ya. Atacağım mı? Hmm. 
biri gelip bana tişört verdi. <gülüyor> Şurada kameraman birileri var. Ellerinde tişörtler var. Dedi ki bizim paramı para vermiyoruz ama sana tişört veriyoruz dedi. <gülüyor> Sağ olsun. Benim bedenimi görüp ilk starç layık gördü galiba. Ben de ilk starç giyiyorum bu arada. <gülüyor> tişört aldık. Güzel oldu. <gülüyor> yani öyle takılıyorum. Biraz kalabalıklaştı burası. Artık utanma seviyem yok. Utanmıyorum. Her şey başlayınına kadar çalmaya başlayınca utanmıyorsun. Ama gitarım olmasını çok isterdim. Burada iyi para kazanırsın yani. O yüzden gitarımı kesin dünya turunu alacağım. Yani Tayland'a, Mayıs'ta. Bakalım. Burada sende var 4.10. İyi para. 4 evet. euro. Yani 10 bir cent. saatte 4 euro. Bak şöyle diyeyim. İyi aslında. Gitarım olsa bu 10 euro falan olurdu bir saatte. Flüt çok ses çıkmıyor falan. Ama Böyle bir saat çalıp 10 euro kazansan hostelde kalırsın ve iki öğün yemek yersin abi. Aynen öyle. Değil mi? Kazandığımız parayla bir tatlı yiyelim. Sonra priz, priz rene gideceğiz otobüse. Hadi bakın Amerikan'a 1 euro, Ibiza 2 euro. Evet tatlımız geldi. Bu Ibiza tatlısıymış hocam. Ibiza değil mi? Muzlu bu. Evet. Güzel ya, 2 euro. Tamam mı? Ödedik. <gülüyor> 4-5 euro mu? Tamam, bu da ödeyelim. Bu da kaldı. <gülüyor> Çok ilginç, baksana boyamıyorlar evleri. Ve kiremitle tuğlalar kalmış öyle. Ee, hostelin oradan yaklaşık 2 kilometre falan otobüs terminali. Yürüdük oraya, taksiye hiç binmedik. Buradan da 5 euroya gideceğiz şeye, priz rene. <gülüyor> We must go. Okey. Özgür gidiyorum. <gülüyor> Nereye gideceğim ben? <gülüyor> Var <Vallahi> burada. <gülüyor> Allah Allah. Priz rene. Priz rene. Priz rene. 5 euro. 2? Ticket in the bus. Okey. Prizren'e geldik. Gelmişken de şey sorduk ya. Buradan direkt üstü bir araba varmış. Ve 9 euroymuş. Ama sadece bir tane var ve sabah 9'da. Eee biz sabah 9'da gidersek buraya gezemeyeceğiz. O yüzden bunu bir düşünmemiz lazım. Evet yine internetsiz çevrim dışı haritayla geldik hostel'e. Hemen bir üst sokak zaten o nehrin olduğu yer. Hello. Hello. We have a reservation yeah. from Booking. How are you? Ya abi biz kimle Türkçe konuşacağız kimle İngilizce anlayamadık ya. Çünkü Türkçe bilen sayısı çok az ama bilen de neden bilmiyorsun ve sen şu an Türkçe konuşmuyorsun diye kızıyor bize. Ya yok ya çünkü burada Türkçe çok var da ondan. Ya. <gülüyor> bazı çok iyi biliyor bazı hiç bilmiyor. En çok Türkler geliyor. Ya. Bütün Balkanlarda Türkler. Ya. Çalışıyorlar, şey oluyor, bilmiyor, geziyorlar. Biz Balkan, biz bütün Balkan aldık biz. Evet, çay falan var mı dedin evet, ya? Çay, kahve hepsi bedava yani. Valla. Evet. Metiş. Buzdolabı var şey. Tamam. Sensiz falan tamam. burası kullanabilirsiniz. Şimdi kardeşim burası boş. Evet. Bir de burası boş. Tamam. Süper. Problem değil yani. Yok yok. Okay. Tamam. tamam. Evet burası da banyosu. Bu arada buranın 9.4 puanı varmış Hostel World'de. Ben bayağı beğendim bu arada ya. Çok hoşuma gitti. Çok otantik. Hmm, i̇çeride iki kişi var böyle iç. Bu saatte niye uyuyorlar onu anlamadım ama. Hasta. Hasta. Az önce içeri girdim. Deli gibi öksürüyor. Bir, şu an vitamin takviyesi yapmamız lazım. Biz biz hasta olabiliriz her an ya. Bir tane kız var. Artık Rus mu? Ne dedi? Rus, Rus. Rus değil mi? Kız çok bir sümük çekiyor, öksürüyor. Ve ben şu gitar işini halletmezsem sıkıntı olabilir ileride. Ve Makedonya'da gitar almayı deneyeceğim çok ucuza. <gülüyor> Biriz ren. Geldik. Yani ne oldu şimdi <gülüyor> bilmiyorum. Baya güzel ama. Ve kalabalık değil. insan yok çok. Bu 3 euro. Bir şey diyeyim mi? Baya lezzetli. Oo. 90 lira. Türkiye'de de ne kadar? Oo, 100, 150 lira falan. Hatta 180-200 falan. Yarın da kaçarız muhtemelen ya. 
Yarın Makedo Makedonya'ya gidelim. Şöyle bir bira aldım. Bira 1 euro. 30 lira falan işte. 32 lira. Çok ekstra bir fark sezemedim normal biralardan. Biz Yani Bostel'e geri geldik. Abi ismi neydi ya? Özür dilerim. Recep. Recep. Recep'le tanıştık. <gülüyor> Recep 6 aydır Balkanları geziyorsun değil mi? Evet Balkanları geziyorum. Abi nasıl yapıyorsun bu işi? Yani her ay bir şehirdeyim. Her ay. Ha, bir ay bir ay geziyorsun. Evet. Biz de Kosova'ya iki gün ayırdık. Bu konuda ne düşünüyorsun? <gülüyor> Şimdi tabii nasıl gezdiğine bağlı. İki günde bütün ya, yani gezilecek yerleri gezebilirsin. Ama biraz da insanların içine karıştığın zaman. Evet. İnsanlar nasıl yaşıyorlar? Ne yiyorlar, ne içiyorlar? Onlar biraz daha önemli. Günaydın. Öf ya sabahın yedisine kalktı. Şimdi kendime bir çay yaptım. Ben burada da böyle mint, ha nane çayıymış bu ya. Böyle çaylar var. İçeride insanlar uyuduğu için direkt eşyaların hepsini buraya yığdık. Borası oturma alanı. Güzel olur. Şu diyeyim, yunus Evet, hostelden çıktık. Anahtarı da teslim ettik. Ya arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki bir günde şehir mi gezilir? Da burası kasaba yani biz dün yürüdük yürüdük yürüdük bir şey yok. Bir tek tepede bir kale var. Ona çıkamıyoruz. Çünkü 45 dakika falan sürüyor. Bizim de şu an 45 dakika sonra. Yani 9'da otobüs var Üskübe. O zaman biz Üskübe doğru yola çıkalım. De başka video izleyin artık ben kapatıyorum. Diğer videoda görüşmek üzere. Diğer hafta Üskübü paylaşacağım. Makedonya'yı paylaşacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın. Adios. Adios amigos. Los pelos hermanos. Elveda.